Hi everyone, Asha Kore Shawai Bhalo Aatshan, Welcome back to my channel. Aatskere ee video ta onek din pore abar ekta same video kora hoche ya hoto aapnara onek e bhabben jara aama channel aapnara follow koren. Tadar kaatshe mone hoito pare. But khub recently aami koyekta group e shathe involved hoise, member hoise tadar. Ewa okhane aami aamar ee video gula share korte shuru kori, bishas kore aamar jay recipe video gula aatshe. Ewa okhane teke onek shodos shora. आश्चर्य एवं आमारे शेफ मारुफ पेज जेटा फेसबुक पेज एवं आमाज जे यूट्यूब पेज इखने सब्सक्राइब करते हैं अखन तादत जन्नो विशेष भावे ये वीडियो टा बनानो आपने दे शौकोल के आमारे ये चैनले शागोतम आपने दे रोशेश धन्नु बाद आमार पेज लाइक करात जन्नो आमार वीडियो गुला लाइक करात जन्नो एवं आमार वीडियो गुला देखात जन्नो आमार टोटल वीडियो व्यू ओने खाई हुए गए से ओने नोटुन सब्सक्राइबर आश्चर्य हजारे ऊपरे सब्सक्राइबर आश्चर्य लास्ट को एक दिन है मैंने शौकोल के � हेल्प करते हैं बा पोस्ट कुला कैटलिस्ट अप्रूव करते हैं ये जो ना अपने दरोशे शोशेश धन बात किचु कंफ्यूशन तो ये होते हैं अमी जखोन एक है ना जहे तो अमी बोली ओने के आमार जखोन फेसबुक पेज आज चेन बा आमार यूट्यूब चैनल जखोन आज चेन अमी शेफ प्रशिक्षण दिच्छी ये दिन इस टा देखर पर ओने केर मध्य एक धरने रे कंफ्यूशन होता है आमी खूब रिसेंटली ओने गुला क्वेश्चन पत्स जे आमी ओमु के लकाय था कि बा ओमु जेलाय था कि आपनी कुथाय कोर्स करात सर एक कंफ्यूशन टा दूर करात जन्नो आरो अनुशंगी किचु परिचिति जन्नो ही मुलो तो ये वीडियो टा बनानो प्रथ बांग्लादेश है। आमी विदेश है क्योंकि आमी को थोड़ा बार-बार वीडियो तो अनेक बार बोले थे। अपना रहा तो क्यों वही वीडियो गुला देखना है? लेटेस्ट वीडियो गुला देख सकें। अपना रहा तो शोभाय जाने ना मैं पेशा शेफ जेतो रान्ना कोरी विभिन्न रेसिपी शायद अपना दर के पुरी चीतो करते हैं। प्लस पाशवशे व्लॉगिंग कोरी ये जे अखंड कर पुरी स्थिति आमादे जे बर्तोमाने जे विश्व बापी एक टा अनसर्टेन एक टा पुरी स्थिति आते हैं रूपरे अमी वीडियो कोरते हैं बनिए थे अपना रा वह तो कोखनो कोखनो एक एक जोन एक एक टा वीडियो और मध्यम में अपना रे चैनल गुला था आशन तो आपना दर के जिन्स वो रन्नर प्रशिक्षण दे आज जन्नो। आमी शोराशुरी ये खानो हाथे कलो में रन्ना टा शिक्षानो शुरू कोरी नहीं। आमार प्रचुंडो पब्लिक डिमांडेड जन्नो बा ऑडियंस से डिमांडेड जन्नो आमी किचु किचु रेसिपी शत आपना तो क्या परिचित कराते साथ से। किचु किचु रेसिपी जा आमी एकान पंजों तो दस्ता ऐगरोटा रेसिपी � आर किचु रेसिपी आते हैं जहाँ आमी नोटुन को रेइंट्रोड्यूस करें थे जेटा आमर एक्सपीरियंस आमी जा देखें थे जेह उन्हें गुलार रेसिपी शायद ही आपना रहा तो आगे तक के पड़ी चीतो ना किंतु आमी वही वही भावे एक ना हाथे कलों में रान्ना काउ के शिक्षत सी ना जेह ऑडियंस देर आपना देर ज़्यादा उन्हें गुलो दायित्व रूम थे रान्ना टाव तादर एक टा दायित्व उन्हें क्या होता है मानो करें जब रान्ना टा एक जन शेफर मूल दायित्व बट एक्चुअली जरा बड़ो शेफ जरा सक्सेसफुल शेफ तादर रान्ना टा एक्चुअली एक टा पार्ट दायित्व एक टा किचन है एक टा प्रोफेशनल किचन है हिसाबे बोल से एर आगे तादर ओने गुला दायित्व थाके जमान तादर वही प्रोटेस्टन टर बिजनेस टर रन करा तादर दायित्व थाके तादर ओनर मालिक बा प्रशासने शते जाए जे प्रशासन वही किचन टर रन करे बा वही प्रोटेस्टन टर रन करे तादर शते तादर कोऑर्डिनेशन टर एक ता दायित्व थाके प्लस उखाने जरा मेंटेन करा एवं मॉनिटर करा ये टाव तादें दायित्वर मुद्दे थाके तो शेफ देर अनेक गुला दायित्वर मुद्दे रान्ना टो एक टा दायित्व थाके तो रान्ना टा जहेतु शेदर कैरियर शुरू करे होते हैं रान्ना टा दिए पौरे शे एक टा पोर्ट जाएगी ये पोजीशन गुलाते चले जाए जोखन शे एडमिनिस्ट्रेशन टाव पेशाव जोड़ी तो और था आमी पर्सनली आमी अपनों दर का आगे ही शेयर करें तो जामी व्यक्तिगत तो भावे एक जोन शेफ वो आमा के ओ आमन निजे पेशाद दिखे वो ख्याल रखता है प्लस प्राइवेट लाइफ में आमन निजे शौंकशार निजे फैमिली आते हैं निजे दाय दायित्व आते हैं तो ऑटो एंगेजमेंट तो जोनो आमी � बा घंटा पर घंटा कोर्स कारीकुलम कराते पड़ते हैं ना जेटा उन्नानो चैनल गुलाते अपना रजो दी जान कौन बांग्लादेशी आमी एक उमाने गुला चैनल देखते हैं जेआपना रजो दी मैथमेटिक्स बेस्ड कोतुगुला चैनल आमी देखते हैं बांग्लादेशी 
বা কতগুলো চ্যানেল আমি দেখেছি যারা ইংরেজি শেখান এরকম চ্যানেলগুলো দেখেছি ওখানে দেখা যাচ্ছে যে যারা এই প্রশিক্ষণগুলো দিচ্ছেন ওরা ওনাদের প্রাইভেট লাইফে বা ওনাদের প্রফেশন হয়তো ওনারা একটা পেশায় জড়িত আর পাশাপাশি ওনার হয়তো ওনারা হয়তো শিক্ষক ওনারা ম্যাথমেটিক্স শেখাচ্ছেন ওনারা হয়তো শিক্ষক ওনারা ইংরেজি পাশাপাশি ইউটিউবে শেখাচ্ছেন তো ইউটিউবে যখনই ওনারা আসছেন ওনারা একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন আমার অডিয়েন্স আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন এবং বিভিন্ন বয়সের আপনারা আপনাদের কারো চাহিদা আছে আপনারা কোনো একটা পার্টিকুলার রেসিপি জানতে চাচ্ছেন আপনাদের কারো চাহিদা আছে আপনারা শেফ প্রশিক্ষণ নিতে চাচ্ছেন আপনাদের এই চাহিদাগুলোর মধ্যে আছে কেউ রান্না শিখতে চাচ্ছেন কেউ ইংরেজি শিখতে চাচ্ছেন কেউ বিদেশে আসতে চাচ্ছেন কেউ তাদের কেরিয়ারে কিভাবে ভালো করবেন এটা জানতে চাচ্ছেন রান্না রিলেটেড বলছি বা শেফ রিলেটেড তো তাই আমাকে আসলে সব দিকেই নজর রাখতে হচ্ছে এবং সব রকমের ভিডিওই তৈরি করতে হচ্ছে আপনারা আমার চ্যানেলটা খেটে দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনারা যদি আজকে কেউ নতুন হয়ে থাকেন আর কেউ যদি একদম নতুন হয়ে থাকেন আজকের এই ভিডিওটা প্রথমেই দেখে থাকেন তাহলে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব প্লিজ কনসিডার করবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার আমার এই ভিডিওর নিচেই বাম পাশে দেখবেন একটা সাবস্ক্রিপশান বাটন আছে আপনারা যারা ইউটিউবে ফ্যামিলিয়ার তারা তো জানেনি যারা ফ্যামিলিয়ার না তাদের জন্য বলছি ওইটা ক্লিক করলে আপনি সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন আমার ফিউচার ভিডিওগুলোর জন্য এবং আপনারা আগের ভিডিওগুলোরও নোটিফিকেশান পাবেন সাবস্ক্রিপশান বাটনের পাশেই একটা বেল বাটন আছে ওইটা প্রেস করলে আপনারা আমার ভিডিওর আগের ভিডিও এবং নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনারা পাবেন আপনাদের নিজস্ব ইউটিউব যেই পেজ আছে ওখানে আপনারা যখন ভিডিও ব্রাউজ করবেন তখন আমার ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাবেন পুরনো এবং নতুন কারণ আমি নিজেও এরকম অনেক চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেখেছি এবং বেল বাটন প্রেস করার পরে দেখেছি যে ইউটিউব আলগারিদম তাদেরকে তাদের পুরনো ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলোরও সাবস্ক্রিপশান কারণে তারা তাদেরকে নোটিফাই করে অর্থাৎ ইউটিউব নোটিফাই করে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা ধৈর্য নিয়ে আমার ভিডিওগুলো দেখবেন প্রত্যেকটা ভিডিওই প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যেই ভিডিওগুলো পার্টিকুলারলি শুধু শেফ প্রশিক্ষণের জন্য বানানো সেই ভিডিওগুলো যে ওই অডিয়েন্সগুলোর জন্য ইম্পর্টেন্ট না যেই অডিয়েন্সগুলো শুধু বাসা রান্না করেন তা কিন্তু না এখানে অনেক বিষয় নিয়ে আমি আলাপ আলোচনা করি যে এই বিষয়গুলো আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আপনারা যারা বাসা রান্না করেন আবার যারা রান্নার সাথে অ্যাবসলিউটলি রিলেটেড না অর্থাৎ বাসায় অন্য কোনো সদস্য বা সে সে বাসায় উদাহরণ হিসেবে বলছি যে বাসায় হয়তো মা রান্না করেন বোন ভাবি বা আপনাদের স্ত্রীরা রান্না করেন আপনার হয়তো রান্নার সাথে জড়িত না আপনাদেরও এই জিনিসগুলো জানা জরুরি এই জন্যই যে আপনারা যারা রান্নার সাথে জড়িত বা এই পেশার সাথে যারা জড়িত তাদের সাথে আপনারা হয়তো চাইলে শেয়ার করতে পারেন যে আপনাদের কোনো একজন বন্ধু হয়তো শেফ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন কিন্তু সে হয়তো আমার চ্যানেলটার সাথে পরিচিত না আপনারা কথা কথা বলতে পারেন যে আমি একটা ভিডিও দেখেছি একজন শেফ সে ভিডিও বানাচ্ছে এবং সে দেখলাম যে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সে অনেকগুলো কথা বলছে এবং তোমাদের এই খাবার দাবারের ব্যাপারে বা আপনার কোনো একজন বন্ধু যার রেস্টুরেন্টের মালিক বা কোনো বন্ধু যে রেস্টুরেন্টে কাজ করে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে না সে অলরেডি শেফ সে হয়তো রান্না বান্না করে বা নর্মাল কুক সে শুধু সার্ভ করে তাকেও আপনি বলতে পারেন যে আমি দেখেছি এরকম ভিডিও এই যে তার চ্যানেল আপনার ইচ্ছাগুলো শেয়ার করতে পারেন তার সাথে যে সে এই বিষয়গুলো বলেছে এই বিষয়গুলো কি তোমরা জানো সে হয়তো বলতে পারে যে না আমি তো এই বিষয়গুলো জানি না বা এই বিষয়গুলো তো আমার ধারণা ছিল না পশ্চিমা বিশ্বে আমরা যেখানে এখানে আমি যখন আসছি আমি এখানে দেখছি আমরা যখন প্রশিক্ষণ নিচ্ছি প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে যখন আমরা প্রফেশনাল লাইফে জড়াইছি আমরা মানুষের সাথে মিশতে শুরু করছি তাদের জন্য ফুড প্রিপেয়ার করতে শুরু করছি আমি অনেককে দেখছি যে এখানে স্কুল কলেজে এই প্রশিক্ষণগুলো দেওয়া হয় সে প্রশিক্ষণ না খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় যে কোন জিনিসটা করা যাবে কোন জিনিসটা করা যাবে না আমার যতটুকু মনে আছে বা মনে পড়ে যে আমাদের দেশেও কিন্তু খাদ্যর বিষয় বা এই যে বেসিক ট্রিশন বিষয় শেফ প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য যে জিনিসগুলো আমরা শিখেছি সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে যেই বিষয়গুলো এগুলো আমরা স্কুল কলেজেও আমার মনে আসে মনে পড়ে এখন যে আমরা ওখানেও এই সব বিষয় নিউট্রিশন বিষয় বিজ্ঞান সাবজেক্টটা আমাদের যেটা ছিল স্কুলে আপনারা যারা পড়েন তারা জানেন বা যারা স্কুল মানে আপনারা পার করে আসছেন আপনাদের হয়তো আমার অনেক কোর্সের অনেক বিষয়গুলো শোনার পরে মনে হবে যেগুলি তো আমরা স্কুল লাইফেও পড়েছি হ্যাঁ কিন্তু ওই সময় কিন্তু জিনিসগুলো পার্টিকুলারলি কোনো পেশার জন্য আমাদেরকে শেখানো হয় নাই আমাদেরকে একই জায়গায় বায়োলজি শেখানো হয়েছে একই জায়গায় আমাদেরকে ফিজিক্স শেখানো হয়েছে একই জায়গায় আমাদেরকে মাপ ঝোঁক শেখানো হয়েছে অঙ্ক শেখানো হয়েছে আমাদেরকে বলে দেওয়া হয় নাই যে কখন কোন জিনিসটা কোন জায়গায় লাগবে আমাদেরকে হাত ধোয়ানো শেখানো হয়েছে কিন্তু এটা বলা হয় নাই যে হাত ধোয়ানোটা ধোয়াটা কতটা
উনি যখন চিকিৎসা করতেছিলেন উনি দেখছিলেন যে অনেক প্রসূতি মা তাদের বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরে বা আগে মারা যাচ্ছিলেন এটা মর্টালিটি রেটটা অনেক হাই ছিল উনি এটা গবেষণা করে দেখছেন যে যারা চিকিৎসা করছেন তারা চিকিৎসা করতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি তারা ঠিকভাবে হাত ধুচ্ছে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেন করছে না এবং এই কারণে ইনফেকশনজনিত কারণে এত মরালিটি রেট এত হাই পরে উনি এটা ইন্ট্রোডিউস করেন ওনার কলিগদের মধ্যে এবং উনি বলেন যে এটা আইন করতে হবে যে যাতে সবাই হাত ধোয় এবং এই জিনিসটা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে ওনার কলিগরা এটাকে ওনার তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে নিছে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে নিছে এবং তারা তাকে এত খারাপভাবে তারা তাকে তিরস্কার করছে তারা তাকে অপমানিত করছে যে শেষ সময় সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং মানসিক রোগী হয়ে যায় এবং ওই অবস্থায় পাগলা গারোতে সে মারা যায় শেষ বয়সে তো চিন্তা করেন যে একটা সময় এই জিনিসটা একটা অপরাধ ছিল এরকম অনেক বিষয় বস্তু ছিল একটা শতকে যখন এইসব বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বা এক্সপার্টরা গবেষণা করে আবিষ্কার করার পরে যখন বলতে আসছে তখন তারা জানে নাই বা তারা এটা মেনে নেয় নাই তো তেমনি তাদেরকে এটা জানানো হয় না এটা পাঠ্যপুস্তকে এটা দেয়াও ছিল না কেউ জানতেও না একটা সময় এখনও আমরা যখন স্কুল কলেজে আমাদের বাচ্চারা স্কুলে যখন পড়ছে জানছে তারা বিভিন্ন বিষয় তাদেরকে পার্টিকুলারলি জানানো হচ্ছে না হয়তো আজকে থেকে ফিউচারে জানানো হবে যে জানো এত অমুক সালে গত বছর এর আগের বছর বা আজকে থেকে দশ বছর আগে এরকম একটা ভাইরাস আসছিল পৃথিবীতে যেটার জন্য সারা বিশ্বে এতগুলো মানুষ মারা গেছে এবং তার জন্য পুরো বিশ্ব থেমে গেছে এবং আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং আমাদের ইকোনমি পড়ে গেছে এবং আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেছিলাম যা হয়তো আমরা সবাই পৃথিবী থেকে অ্যান্টার মানব জাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে তো এটা থেকে আমরা কিভাবে বাঁচছিলাম আমরা সোসাইটিতে আমরা একজন একজন থেকে তখন আইসোলেটেড হয়ে গেছি ফ্যামিলিগুলো একসঙ্গে থাকতে শুরু করছে এবং আমরা আমাদের হাত ধুইতে শুরু করছে এবং আমরা হাত ধোয়ার পরে আমরা সেফ থাকছি তখন যখন আমরা চলাফেরা করছি আমরা আর এরপরে আর অসুস্থ হয়ে যায় না এটা হয়তো আজকে থেকে পাঁচ বছর পরে দশ বছর পরে এই জিনিসগুলো পাঠ্যসূচিতে একত্রিত করা হবে এবং তখন উদাহরণ টানা হবে এখন যেমন স্কুল কলেজে ওই কথাটা যেই কথাটা থেকে এই উদাহরণটা আসলো ওখানে যখন বলা হয়েছে যে এই জিনিসগুলো তখন এখন শেখানো হচ্ছে কিন্তু বলা হচ্ছে না যে কেন কোন জিনিসটা কেন আমাদের কাঁচা মাংস আমিও কিন্তু আমার মনে পড়ে যে স্কুলে বলা আছে আমরা স্কুলে সাবজেক্টে পড়ছি যে কাঁচা মাংস আর রান্না মাংস কেন হ্যান্ডেল করব কিন্তু এরপরে এইগুলো আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে ব্যস্ত হয়ে এগুলো আমরা ভুলে গেছি পরে যখন রান্নাবান্নার লাইফে আসছি আবার নিজেরা যখন সংসারে রান্নাবান্না করছি নিজেদের লাইফে অথবা পেশায় যখন আসছি তখন যখন আমার পড়ছি তখন আমাদের মাথায় আসছে যে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো তো আমরা পড়ছি কিন্তু এটা যে এত ইম্পর্টেন্ট এইটাতে এত জরুরি একটা বিষয় যে আমি যদি কোনোভাবে কাঁচা মাংস হাত দিলাম আর সেই অবস্থায় যদি আমি একটা রান্না মাংস কাউকে সার্ভ করি দিয়ে দিই বাসায় কাউকে দিই বা প্রফেশনাল কিচেনে যে আমি কাঁচা মাংস মুরগি একটা কাঁচা মুরগি বা গরুর মাংস আমি হ্যান্ডেল করতেছি ওই অবস্থায় কেউ এসে একটা খাবার চাইলো কিচেনে প্রফেশনাল কিচেনের কথা বলতেছে বা আপনার বাসায় আর আপনি জাস্ট নর্মাল পানি দিয়ে হাত ধুয়ে যদি ওই খাবারটা তুলে দেন যে একটা ব্রেড তুলে দেন আমি অন্য কোনো খাবারের কথা বলছি না স্বাভাবিক নর্মাল একটা ব্রেড বা রুটিও যদি তুলে দেন আপনার হাত কিন্তু জীবাণুমুক্ত হইল না ওই যে ওই কাঁচা মাংসের কারণে আপনার হাতে যেই ব্যাকটেরিয়া বা যেই জার্মগুলো রয়ে গেল সেই জার্মগুলো কিন্তু ওই পানি দিয়ে ধোয়ার জন্য চলে যাবে না সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুইতে হবে যাতে এরা মারা পড়ে তারপরে আপনি ওই খাবারটা সার্ভ করতে পারবেন এখন এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জানতাম না প্রফেশনাল জগতে আসার আগ পর্যন্ত এখনও বাসার মানুষ জানে না আমি দেখছি খুব রিসেন্টলি আমি জানতে পারছি আমার আম্মাও জিনিসটা পরিষ্কারভাবে জানতাম না এবং আমি ওনাকে ও ওনারই একটা ভিডিও আমি বাসায় একটা ভিডিও লাইভ দেখতেছিলাম ওই অবস্থায় আমি যখন দেখছি আম্মা কোনো রকম হাত ধুয়ে যখন আরেকটা খাবার দিচ্ছিলেন উনি অবশ্য রান্না করছিলেন উনি খাবার দিচ্ছিলেন না রান্না করছিলেন আমি যখন দেখছি তখন আমি আম্মাকে প্রশ্ন করছি যে আম্মা এই জিনিসটা করলেন সাবান দিয়ে কেন হাত ধুলেন না বললেন আমি তো নর্মাল হাত ধুয়ে নিছি সাবান পানিতে হাত ধুয়ে নিছি আমি বলছি না সাবান পানিতেও হাত ধোয়াটা সেফ না কারণ ওখানে প্রপারলি সাবান নাই হ্যান্ড ওয়াশে হাত ধুইতে হবে এবং যাতে ওই হ্যান্ড ওয়াশটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় অর্থাৎ আপনি যখন হাত ধুইতে যাবেন তখনও আপনি সে আপনি মুরগি ধরলেন বা মাংস ধরলেন যে জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে আপনি যখন হ্যান্ড ওয়াশটা নেবেন হ্যান্ড ওয়াশটা আপনি ওই হাত দিয়ে প্রেস করবেন না আপনার এরকম লোকেশানে সাবান থাকবে যেই সাবানটা আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নেবেন বা হ্যান্ড ওয়াশটা প্রেস করে যদি নেন তাহলে হ্যান্ড ওয়াশার ওই উপরের অংশটাতে কিন্তু তখন আপনার এই হাতের ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু চলে গেছে ওইখানেও আবার একটু সাবান দিয়ে দিতে হবে যাতে ওই জায়গাটায় এই ব্যাকটেরিয়াগুলো বা জার্মগুলো মারা যায় জীবাণুগুলো মারা যায় ভাইরাসগুলো মারা যায় এই জিনিসটা
বা অনেকে করে দেখা গেছে আমি এটা ভিডিওতে দেখছি অনেক সময় ইউটিউবের ভিডিওতে যে ওই পানির কলটা সে যেহেতু ওই হাতেই খুলছে যে হাতে সে চিকেন ধরছে বা মিট ধরছে কাঁচা মাংস ধরছে সে ওই পানির কলের ওইটাও সাবান দিয়ে ধুয়ে নিছে এবং ধুয়ে আবার এই সাপ্লাইয়ের পানিটা ওখানে দিয়ে ওই কলের যেই নলটা যেই ক্যাপটা সেই ক্যাপটাকেও পরিষ্কার করে নিছে এই জিনিসগুলো খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং হাত ধোয়ার পরে হাতটা পারফেক্টলি শুকায় নেওয়াটাও এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হাত ধোয়ার পরেই সবসময় যে একদম পারফেক্টলি জীবাণু ওই মুহূর্ত জীবাণু ধরতে পারে থাকতে পারে এবং হাতটা খুব পারফেক্টলি আমি ভিডিওতে অনেকবার দেখাইছি আমার ভিডিওগুলোতে এই রিসেন্টলি আমি যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি ফেসবুকে তো আনুষাঙ্গিক অনেকে অনেকে ভিডিও দিচ্ছেন এবং শেয়ার করছেন এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এখন জানতে পারছি কনক্লুশনে আবার আসছি যে আমি বাংলাদেশে কোথাও কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আমার নাই আমি মাঝে মধ্যে দুই একটা প্রতিষ্ঠানের সাজেশান দেই তাও ওইটা ঠিক ওদের সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক নাই যে প্রতিষ্ঠানগুলো দুই একটা প্রতিষ্ঠানের যে আমি কথা বলি ওদের সাথে আমার কোনো পার্সোনালি ওরা আমাকে চেনে না আমিও তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না আমার যেই স্টুডেন্টরা আমাকে ভিডিওতে কমেন্ট করেন বা আমার শেফ মারে পেজে কমেন্ট করেন বা আমাকে মেসেজ দেন তাদের কাছ থেকে জানি যে ওই প্রতিষ্ঠানটা যে প্রতিষ্ঠান দুই একটা কথা আমি বলি ওরা ভালো প্রতিষ্ঠান নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে শেফরা বের হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশেও বিভিন্ন জায়গায় তারা সাকসেসফুল হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় তারা সাকসেসফুল হয়েছে শেফ হিসাবে এবং তারা ভালো করছেন এই জন্য আমি মনে করি যে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু আপনাদের টাকাই নিয়ে নিবে এরকম প্রতিষ্ঠান তারা না এটুকু আমি জানি তো ওইটা আমি শেয়ার করি আপনারাও নিজের এই বিষয়ে খোঁজ খবর করতে পারেন আপনাদের যদি শেখার তারা থাকে আর যদি আপনারা স্লো লার্নার হয়ে থাকেন এখন আপনারা পড়াশোনা করছেন হয়তো আপনারা স্কুলে পড়াশোনা করছেন এখন স্কুল লেভেলে আছেন এসএসসি কমপ্লিট করেন নাই বা এইচএসসি কমপ্লিট করেন নাই বা এখন কলেজে পড়ছেন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন আপনারা পড়াশোনা কমপ্লিট হওয়ার পরে চিন্তা ভাবনা করছেন যে আপনারা কোন প্রফেশনে যাবেন হ্যাঁ সে প্রফেশনে আসতে পারেন আপনার একটা ভালো প্রফেশন আর অনেকে হয়তো আরেকটা জিনিস আমি আরও কিছু কিছু লোকজনের থেকে এই কোয়েশ্চেনটা পাইছি যে আশ্চর্য এত কিছু যদি জানতে হয় তাহলে তো এর আমি ডক্টরেট করে ফেলতে পারি আমি তো পিএইচডি করে ফেলতে পারি আপনি যদি জেনুয়িনলি কোনো সাবজেক্টে ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে পারেন বা পিএইচডি ডিগ্রি নিতে পারেন বা গ্র্যাজুয়েশান করতে পারেন মাস্টার্স করতে পারেন অবশ্যই আপনি ওই সাবজেক্টটাকে আগে চুজ করেন দেখেন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরে ডাক্তারি পাস করার পরেও কিন্তু অনেক ডাক্তারকে অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে হয় ভালো একটা ইনকামের জন্য আর এই শেফ প্রফেশনে অনেক শেফরা আছেন যারা শুধু এই প্রফেশনে থেকে মাসে বিদেশের মাটিতে ইভেন দেশের মাটিতে বিদেশি শেফরা আছেন আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে যারা চার লাখ পাঁচ লাখ ছয় লাখ দশ লাখ টাকা পর্যন্ত বেতন পায় না আপনি যদি ওই পরিমাণে আপনার যদি জ্ঞান না থাকে আপনার যদি ওই পরিমাণে পড়াশোনা না থাকে তাহলে তো আপনি এই পয়সাটা আর্ন করবেন না একজন ডাক্তারও কিন্তু তার যদি ওই পরিমাণে ডিগ্রি না থাকে সে যদি ওই লেভেলে না উঠতে পারে তাহলে কিন্তু এটা সে আর্ন করতে পারবে না তো আপনি কোনো দিনও কিন্তু এটা ভাবতে পারবেন না যে আমি কোনো রকমের টেনে টুনে এসএসসি কমপ্লিট করলাম বা কোনো রকমের টেনে টুনে ডিগ্রিটা পাস করলাম এক্সাম্পল হিসেবে বলছি আমি একটা তিন মাসের শেফ কোর্স করব বা আমি কোথাও এক জায়গা দুই দিন রান্না শিখব তারপর আমি তো রান্না করতে পারি আর আমি প্রাইভেট লাইফে রান্না বুঝি সুতরাং আমি শেফ হয়ে যেতে পারব আর আমি এরপরে কারি কারি টাকা বেতন পাবো না এটা সম্ভব হবে না এই জিনিসটা এতটা সহজ না যেই শেফগুলো বাংলাদেশে একদম নিম্নের পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পায় আপনারা গিয়ে দেখেন যে সে কতগুলো রেসিপি জানে তাদের সাথে যদি আপনাদের দেখা হয় তাদেরকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসাও করেন একদম সাধারণ একজন শেফের কথা বলছি যে শেফ আপনি হয়তো তারা বলতে চাইবে না কিন্তু এক্সাম্পল হিসাবে আমি বলতেছি আপনারা যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে শেফ আপনি কত টাকা বেতন পান কথার কথা হিসাবে বলেন কেউ বলতে চাইবে না বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন এখনও এটা বিশাল স্যালারি অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট কিন্তু নর্মাল লাইফও লিড করতে চায় আরামে ওই লাইফ লিড করতে পারবে তো যদি সে স্বীকার করে যে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পাই আপনি তার পজিশানটা দেখবেন যে সে সেই প্রতিষ্ঠানে কোন লেভেলে চাকরি করে শেফ হিসেবে কোন পজিশানে কাজ করে আমি জানি আপনারা অনেকে আমাকে এই কোশ্চেনটা করছেন যে কই আমাদের এই অমুক শেফ হয়ে গেছে তাকে তো মাসে দশ হাজার টাকায় বেতন দেয় না এটা আলাদা কথা তাহলে সে কেমন শেফ হয়েছে আমি ঠিক জানি না আদৌ সে শেফ হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে ব্যাপারটা বুঝছেন তাকে আপনারা ইচ্ছা করলে আমার একটা ভিডিও দেখায় দিতে পারেন আমার যে শেফ প্রশিক্ষণের ভিডিওগুলো আছে রেসিপি ক্যালকুলেশন নিয়ে আমার প্রায় পনেরো ষোলোটা ভিডিও হয়ে গেছে লাস্ট আমি তো এখন নতুন চ্যাপ্টারে যাচ্ছি সামনে নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে আসতেছি রেসিপি ক্যালকুলেশনের চার পাঁচটা ভিডিও যদি আপনারা দেখেন এরকম চার পাঁচটা
সে কোথাও কাজ শিখছে কোনো বড় শেফের আন্ডারে ছিল বা অন্য কোনো শেফের আন্ডারে ছিল এই প্রফেশন অনেক মানুষ আছে যারা পাশে থেকে রান্না শিখে শিখে এখন রান্না জানেন তারা তাদের নিজেদেরকে শেফ কল করেন এবং এতে কোনো বাধা নাই আপনিও টুকটাক রান্না জানেন আপনার নিজেকে শেফ কল করতে পারেন এর অর্থ এটা না যে আপনি এইটা প্রশ্ন করতে পারেন না যে কেন সেই মানুষটা পাঁচ লাখ টাকা বেতন পাচ্ছে না কেন লেবাননের একটা শেফ পাঁচ লাখ টাকা বেতন নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মাটিতে এসে কেন ফিলিপিনো একটা শেফ বা সাউথ কোরিয়ার একটা শেফ বা থাইল্যান্ডের একটা শেফ নেপালি একজন শেফ হ্যাঁ বাংলাদেশের খুব রিসেন্টলি জানতে পারলাম একজন নেপালি শেফ নাকি সাত লাখ টাকা একটা ফাইভ স্টার হোটেলে উনি বেতন পাচ্ছেন মাসে তো নেপালের আমার আমরা তো তাদেরকে অনেক আন্ডারেস্টিমেট করি তাই না নেপাল ছোট একটা দেশ গরিব একটা দেশ ভুটানের একজন শেফ ঠিক আছে এবং আপনাদের কাছে বলতে লজ্জা নাই আমার এই ভিডিও ফলো করে যদিও সে খুব একটা বুঝে না আমার ভিডিও আমার এক বন্ধু আছে আমি কোনো এক সময় আমি ইন্ডিয়ান রেসিপিগুলো শেখার জন্য চাইনিজ রেসিপিগুলো শেখার জন্য একটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে জয়েন করছিলাম কিছুদিন ওখানে কাজ করছিলাম এবং ওখানে একজন শেফ ছিল যে এখন এখানে নাই সে নেপালে তার বিজনেস প্রতিষ্ঠান তার বড় রেস্টুরেন্ট আছে সে ওখানে কাজ করে মানে ওখানে কাজ করে মানে বিজনেস করে সে ওখানে ওরা হেড শেফ সে নেপালে একজন শেফ ছিল আমি এবং আমি তার আন্ডারে কাজ শিখছি এবং তার আন্ডারে অনেক কিছু শিখছে সে আমাকে অনেক সুখ সুখ জিনিস শিখাইছে কারণ তখন আমার আমাদের বাংলাদেশি কুজিনের ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না চাইনিজ কুজিনের ব্যাপারে কারণ আমি ওই ওয়েস্টার্ন কুজিনগুলাই বেশি শিখছি এখানে আমাদেরকে যা শেখানো হয় ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কুজিন আর ইন্ডিয়ান কুজিন আমাদের ইন্দো চাইনিজ কুজিন বা সাউথ এশিয়ান কুজিন বা বাংলাদেশি কুজিনগুলো এগুলো আমাদেরকে আলাদাভাবে শিখতে হয় এখানে দেয়া আছে কোর্সগুলোর মধ্যে আমরা আমি যে কোর্স ফলো করে আপনাদেরকে শেখাই এখানেও আছে কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়ালি ওদের স্টাইলে আছে আমাদের স্টাইলে নাই তো আমি যেহেতু এগুলি জানতাম না এগুলি শেখার জন্য আমি ওই বাংলাদেশি শেফ ইন্ডিয়ান শেফ তারপরে নেপালি শেফদের সাথে আমি একটা গ্রুপের মধ্যে কাজ করছিলাম তাদের থেকে অনেক কিছু আমি শিখছি অনেক লম্বা সময় ছিলাম তাদের সঙ্গে অ্যাবাউট সিক্স মান্থের মতো ছিলাম তো এটাই যে ওই ধরনের শেফ ওই রকম নেপালি একজন শেফ বাংলাদেশে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে কাজ করতেছে সাত লাখ টাকা বেতন পাচ্ছে অর্থাৎ তার নলেজ সেই পরিমাণ আছে সে ওই যোগ্যতা রাখে হাওয়ার উপর দিয়ে সে বাংলাদেশি শেফদেরকে সে সুপারসিট করে এসে সাত লাখ টাকা বেতন নিয়ে যাচ্ছে কিছু একটা বুঝে দিয়ে না প্রতিষ্ঠানগুলো যে ফাইভ স্টার হোটেলগুলো আছে বা যে রেস্টুরেন্টগুলো আছে বাংলাদেশে যে এরা এদের মালিকরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান এরা বিনা কারণে নিজেদের পকেটে চার লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা সাত লাখ টাকা মাসে একটা শেফকে বেতন হিসাবে দিয়ে শেফকে দিবে না একজন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে দিবে ডিরেক্টারদেরকে দিবে একটা শেফকে দিবে না ওই সব প্রতিষ্ঠানে একজন ডিরেক্টর দেখা যায় মাসে দুই লাখ টাকা বেতন পায় না কিন্তু শেফ সাত লাখ টাকা বেতন তো এটা বিষয় আছে অর্থাৎ তার মধ্যে জেস্ট আছে তার মধ্যে কিছু আছে নালে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এত লম্বা সময় আমার সঙ্গে থাকার জন্য যদি এখনও ভিডিওটা দেখতে থাকেন আপনাদের অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমার চ্যানেলের আবারও স্বাগতম আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন দোয়া করবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Bye. Can we sit and talk this through?